हेलो फ्रेंड्स आप सभी का निरंकारी वीडियो चैनल में स्वागत है इस वीडियो लिंक में हम लोग क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर के अंतर्गत फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और गास थ्योरम का एप्लीकेशन पे देखेंगे तो हेडिंग हमारी है एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग एन फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर्स चार्ज वायर्स कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर ए थिन इनफाइनाइटली थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी लैमडा पर सेंटीमीटर बाई सीमेट्री द फील्ड ऑफ ए बाई सीमेट्री द फील्ड ऑफ ए अब द लाइन चार्ज इज ऑफ द लाइन चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्टेड रेडियली आउट वर्ड्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स सेम एट अल पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन चार्ज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन चार्ज वी चूज ए सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस we choose a cylindrical gaussian surface of radius r of radius is small r and length l and length l with its axis along with its axis along the line charge the line charge it has curved surface s1 it has curved surface एस वन 
and flat circular ends S2 and flat circular end S2 and S3 and S3 obviously DS1 obviously DS1 is parallel to vector E vector DS2 is perpendicular to vector E and DS3 vector is perpendicular to E vector. So only the curved surface contributes. So only the curved surface contributes towards the total flux. Towards the total flux. For example, this is a thin wire uniformly charged, and we take Gaussian surface of ready I R. At this point, we take a small area vector and this is a E vector direction of electric field this is a DS2 and a, a, a electric field direction ye ho jayegi aur ye aapka ho gaya DS3 aur electric field ke direction kya ho gaya kya ho gaya yahan pe theta aapka 0 yahan pe theta 90 degree aur yahan pe theta 90 degree. So, phi A phi A equal surface integral A vector dot ds vector that is equal to S1 ds1 into E vector plus uh, S2 DS2 dot uh, E vector plus S3 DS3 dot E vector. It becomes phi E equal E into ds1 cos 0 plus e ds2 cos 90 plus e ds3 cos 90 then phi e equal e into ds1 ds1 then phi e equal to e integral ds1 total surface area for Yes, and uh, phi e equal e into total surface area becomes uh, 2 pi r l 2 pi r l uh, that is uh, q upon epsilon naught then phi e equal e into 2 pi r l and it becomes lambda upon lambda l upon epsilon naught then e equal lambda l upon epsilon naught upon 2 pi r becomes e equal lambda l upon 2 pi epsilon naught into r we multiply we multiply 
numerator and denominator by 2 then 2 lambda L upon 4 pi epsilon naught into R and it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught 2 lambda upon R electric field Thus, the electric field of a line charge is thus the electric field of a line charge is inversely proportional to the inversely proportional to the distance from the line charge distance from the line charge vectorically Vector Kelly Vector E equal Lambda upon two pi epsilon naught R into N cap. Here N is the radial unit vector. Here N is the radial unit vector in plane normal to in plane normal to the wire passing through the wire passing through the observation point through the observation point so friends this video link mein itna hi agle video link mein hum electric field due to uniformly charged infinite plane se ki yani ki anant vistar ki एक समान आवेशित चादर के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम तो दोस्तों आप हमारे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें धन्यवाद